हेलो एवरीवन दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में तो हिमाचल प्रदेश राइट सर्विसेज एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज का ये पार्ट नाइन है आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें हम कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके यदि आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें अब बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं पूछा गया है वैन द यूनियन नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क विच इज एन वी क्यू एफ स्कीम इंट्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश में जो है ये नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क स्कीम जो है ये कब इंट्रोड्यूस की गई थी आपको ये बताना है ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन में ट्वेंटी एट ऑफ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड फोर्टीन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर टू थाउजेंड फिफ्टीन और ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो कब जो है ये एन वी क्यू एफ स्कीम हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई थी तो इसका राइट right आंसर है आपका ऑप्शन ए ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन को दो हज़ार तेरह में जो है ये एन वी क्यू एफ विच इज़ यूनियन नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क स्कीम है ये इंट्रोड्यूस की गई थी हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश जो था ट्वेंटी अक्टूबर टू को जो है सेकेंड uh, स्टेट बना था आफ्टर हरियाणा टू इंट्रोड्यूस यूनियन नेशनल वोकेशनल क्वालिटेटिव फ्रेमवर्क स्कीम एंड दिस स्कीम हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑल इंडिया टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल एंड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल एज पर द स्कीम द सेवेंटी स्किल डेवलपमेंट काउंसिल विल बी इस्टेब्लिश एंड ईच काउंसिल विल बी गिवन स्पेसिफिक ट्रेड्स द स्कीम वॉज बींग इम्प्लीमेंटेड ये आपकी इम्प्लीमेंट हो चुकी है फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास नाइन्थ टू क्लास ट्वेल्थ एंड एवरी स्टूडेंट हैज टू क्लियर फोर लेवल टू गेट द सर्टिफिकेट तो ये आपको ध्यान में रखना है टू थाउजेंड थर्टीन में जो है ये हिमाचल प्रदेश में इंट्रोड्यूस की गई थी ट्वेंटी सिक्स ऑफ अक्टूबर टू थाउजेंड थर्टीन में और हिमाचल प्रदेश जो है सेकेंड स्टेट बना था आफ्टर हरियाणा टू इंट्रोड्यूस दिस एन वी क्यू एफ स्कीम नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज सेट दैट मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी वन ऑफ द कमांडर ऑफ मोहम्मद गौरी कनकोड नादिया विच इज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ बंगाल विद द एटीन हॉर्स मैन द किंग ऑफ बंगाल हु देन फ्लैट बेयर फुट फ्रॉम हिज पैलेस वाज तो आप मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी जो थे एक कमांडर थे मोहम्मद गौरी के इन्होंने नादिया कनकर्ड किया था यानी जो नादिया था ये एक बंगाल की कैपिटल्स में से एक था इसने अपने एटीन हॉर्स मैन के साथ जो है यहाँ पर अटैक किया था कनकोर किया था ये नादिया तो नादिया का जो किंग था कौन था आपको बताना है जो कि अपने पैलेस से भाग गया था बेरफुट ऑप्शन है आपके सामंत सेन हेमंत सेन बाल बाल बलाल सेन और द लक्ष्मण सेन तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन जो थे उस समय नादिया के प्रिंस थे किंग थे तो मोहम्मद बिन बख्तियार खालजी के अटैक के टाइम उन्होंने जब कनकोर किया नादिया तो वहाँ से जो है वो अपने पैलेस से भाग गए थे लक्ष्मण सेन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है किंग ऑफ नादिया थे लक्ष्मण सेन ये आपको ध्यान में रखना है द किंग ऑफ बंगाल हु देन फ्लैट बेयर फूड फ्रॉम हिज पैलेस वाज लक्ष्मण सेन वाज वाज द रोलर ऑफ द सेन डायनेस्टी ऑफ द बंगाल रीजन ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हिज रूल लास्टेड फॉर ट्वेंटी एट ईयर्स and extended to much of the eastern region of the indian subcontinent notably bengal and bihar regions to ye sen dynasty ke raja the lakshman sen aur mohammad uh, jo bakhtiyar khalji the mohammad bin bakhtiyar khalji inhone jab nadia conquer kiya to ye apne palace se bhage the unhe wahan se bhagna pada tha next question hai the soil found in the eastern and western coast of india is to जो आपकी मिट्टी पाई जाती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में वो कौन सी मिट्टी है आपको बताना है कौन सी मिट्टी पाई जाती है रेड रॉकी लेटराइट ब्लैक कॉटन और एलोवेल तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन बी लेटराइट सॉइल जो है वो मैक्सिमम पाई जाती है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में लेटराइट सॉइल विच इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग इज प्री ऑन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया This soil is found in the region having high temperature and high rainfall. Next question is if the parliament has to appoint a committee for a specific task 
इट इज नॉन एज यदि पार्लियामेंट को किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए कमे, जो कमेटी अपॉइंट करनी पड़े तो वो किस तरह की कमेटी होती है उसका आपको नाम बताना है स्टैंडिंग कमेटी एडॉक कमेटी जॉइंट कमेटी और द परमानेंट कमेटी तो किसी भी स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है पार्लियामेंट के द्वारा जब कोई कमेटी अपॉइंट की जाती है तो उसे कहा जाता है एडहॉक कमेटी ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर होगा पार्लियामेंट्री कमेटीज कंसिस्टिंग ऑफ पार्लियामेंट्रेरियंस आर कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट पार्लियामेंट इन इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिस पार्लियामेंट्री कमेटीज आर क्लासीफाइड एज स्टैंडिंग कमेटी एंड द एडहॉक कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट इन नेचर वेयर एज एड हॉक कमेटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज एंड दे सीज टू एग्जिस्ट आफ्टर कम्पलीशन ऑफ द स्पेसिफिक वर्क तो किसी भी स्पेसिफिक वर्क को कम्प्लीट करने के लिए जो कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट के द्वारा उसे एड हॉक कमेटी कहा जाता है और स्टैंडिंग कमेटीज की बात करें तो ये परमानेंट होती है परमानेंट इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी वॉज पास इन तो जो आपका एडा है आई आर डी ए इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट आपको बताना है ये कब पास हुआ है इन ईयर टू थाउजेंड फाइव इन नाइनटीन नाइन नाइनटीन नाइनटी एट और नाइनटीन नाइनटीज में तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन डी इन द ईयर ऑफ नाइनटीन सॉरी ऑप्शन बी इन द ईयर ऑफ नाइनटीन नाइनटी नाइन उन्नीस सौ निन्यानवे में जो है वो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट पास किया गया था विच इज़ कॉल्ड एडा एक्ट आई आर डी ए एक्ट तो 1999 में जो है ये पास हुआ था ये आपको ध्यान में रखना है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपनिंग द इंश्योरेंस सेक्टर फॉर द प्राइवेट पार्टिसिपेशन विद द ऑब्जेक्टिव दिस इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है ये एडा एक्ट पास किया गया था 1999 में नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एन आइसोटॉप इज टू आवर्स बताया गया है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है किसी एक आइसोटॉप का वो दो घंटे का होता है आफ्टर सिक्स आवर्स वट फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द आइसोटॉप विल बी लेफ्ट बिहाइंड वन बाय सिक्स वन बाय थर्ड वन बाय एट और वन बाय फोर्थ तो इसका राइट right आंसर होगा आपका ऑप्शन सी वन बाय एट जो आपका फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल क्वान्टिटी ऑफ द आइसोटेप आइसोटॉप विल बी लेफ्ट बिहाइंड वन बाय एट आफ्टर द सिक्स आवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस स्टेटमेंट दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न लीस्ट तो आपको ये स्टेटमेंट दी गई है दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न लीस्ट आपको बताना है कि ये फेमस जो आपकी स्टेटमेंट है इसके ऑथर कौन है हार्बर्ट स्पेंसर हेरॉल्ड लास्की एलेक्स डी या फिर हैंनरी डेविड तो इसका राइट right आंसर आपका ऑप्शन डी ये आपकी स्टेटमेंट दी गई थी हैंनरी डेविड थोरो के द्वारा दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट विच गवर्न लीस्ट हैंनरी डेविड इन 1849 सेड वी हैव हर्ड इट सेड दैट गवर्न दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न लीस्ट दैट गवर्नमेंट इज बेस्ट विच गवर्न नॉट एट ऑल एंड वेन मैन आर प्रिपेयर फॉर इट दैट विल बी द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दे विल दे विल हैव तो ये फुल uh, स्टेटमेंट जो है ये हैंनरी डेविड थोरो के द्वारा दी गई थी एटीन फोर्टी नाइन में नेक्स्ट है द अर्थ रेडिएशन इज ऑफ्टन रेफर टू एज डैश रेडिएशन वाइल द सन्स रेडिएशन इज ऑफ्टन रेफर टू एज डैश रेडिएशन तो आपको नाम यहाँ पर बताने की अर्थ रेडिएशन जो होती हैं और साथ में सन रेडिएशन जो होती हैं उन्हें किस प्रकार से जो है वो रेफर किया जाता है किस प्रकार की रेडिएशन होती हैं तो यहाँ पर आपको दोनों की स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है तो इसका राइट right आंसर क्या होगा ऑप्शन सी लॉन्ग वेव एंड शॉर्ट वेव अब जो अर्थ की रेडिएशन होती हैं दिस ऑप्टन रेफर टू एज लॉन्ग वेव रेडिएशन तो अर्थ की रेडिएशन जो है वो एक तरह की लॉन्ग वेव रेडिएशन होती हैं और सन्स की रेडिएशन की बात करें तो सन्स की रेडिएशन जो होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होती हैं तो इस प्रकार से हमारा राइट right आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा The Earth's radiation is often referred to as long wave radiation, and while the Sun's radiation is often referred to as short wave radiations. तो ये थे हमारे आज के कुछ important questions. I hope आपके लिए session beneficial रहेगा 
यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर